Hello everyone, good morning. I hope all of you are in good health. Or zada se zada precautions lo because now there's new strain come up. You know? So please take care of your health. Okay. So ye last time ka homework tha. Aur bahut sare logon ko ye questions aaye nahi. ओके, सो विल डिस्कस दी होमवर्क फर्स्ट और आज का देखो प्लान क्या है आज बेसिकली पहले हम लोग होमवर्क क्वेश्चन करेंगे फिर थोड़ा प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पे मैं आपको थोड़े टिप्स दूंगा तो प्रॉपर्टीज का रिविजन होगा Then I'm planning to go towards Kramer's rule. Okay. And Kramer's rule ke question banenge. Okay. So these properties are very important. Hai. अगर आपको इन प्रॉपर्टीज में नो जगलिंग करना आ गया जगलिंग मतलब जगलिंग का लिटरल मीनिंग क्या होता है जो सर्कस में जो तीन चार बॉल्स के साथ करते हैं ना है ना घुमा घुमा के जो करता है जोकर दैट इज कॉल्ड जगलिंग दैट इज प्लेइंग विद इट एक्सपर्टली प्लेइंग विद इट ओके सो वंस यू गेट टू नो हाउ टू जगल विद दीस प्रॉपर्टीज एंड हाउ टू मैनिपुलेट द डिटरमिनेंट Then आपको मेट्राइस नाइनटी परसेंट समझ में आ गया ओके सो दी प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके बहुत मजा आता है जब पूरी तरह से समझ जाते हो ना आप ये प्रॉपर्टीज ओके फिलहाल पहले होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये जनरली जनरली आपको जब कहा जाता है ना कि विदाउट एक्सपांडिंग इवेल्युएट करो तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका आंसर जीरो होता है क्योंकि हमारे सारे प्रॉपर्टीज क्या देते मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर क्या देते जीरो देते है ना प्रॉपर्टीज बने ही ऐसे ओके तो डेफिनेट आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो ही देते ओके तो ये टिप याद रखना और ये सब कैसे करते हैं देखो ये क्वेश्चन है वन 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 फिर क्या है ए बी सी फिर क्या है बी प्लस सी यहाँ पे है C प्लस ए एंड यर वी हैव ए प्लस बी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो बच्चों एक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी फाइव आप वो यूज करके कर सकते हो लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन देख के ना पहले तो ये कॉलम जो है ये कुछ हिंट कर रहा है मुझे ये क्या हिंट कर रहा है कि इसमें देखो ए मिसिंग है इसमें देखो बी मिसिंग है जो ये उसके रो में है और इसमें सी मिसिंग है ओके जैसे हम इसको ऐड कर देंगे विल गेट कॉलम विच हैज आइडेंटिकल एलिमेंट्स ओके आई शो यू हाउ टू एड इट ठीक है वन 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 ए बी सी अभी मैं देखो इसको ऐसे लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी और इसमें एक्चुअली ए नहीं था तो माइनस ए लिख दूंगा तो ए कैंसल आउट होके लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे लिख रहा हूं ओके सो इन दिस थिंग आई एम राइटिंग प्लस माइनस ए ठीक है वैसे इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी लेकिन बी नहीं था तो माइनस बी ओके यहां पे भी ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी अभी इसमें हमने कोई ऑपरेशन किया है क्या कोई रो या कॉलम को स्पेसिफिकली कुछ ऑपरेशन किया है क्या नहीं कोई भी ऑपरेशन नहीं किया वी आर जस्ट 
in, in any element you can do plus a minus a है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलिमेंट पे या रो पे ओके आई एम जस्ट डूइंग इट इंडिविजुअली फॉर द एलिमेंट्स ओके ये करने से अपने को क्या मिलेगा देखो आपको प्रॉपर्टी 5 की तरफ लेके देता हूं प्रॉपर्टी 5 में हम लोग क्या करते थे कोई भी रो या कोई भी कॉलम उसमें जो एलिमेंट्स है इफ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ समथिंग ओके एज सम ऑफ समथिंग देन वी कुड स्प्लिट इट एज लाइक दिस ठीक है मतलब एक डिटरमिनेंट में जो एक जो सम है उसका एक साइड जैसे ए बी वन सी वन ओके और दूसरे साइड में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और वो दोनों डिटरमिनेंट्स एड करने ओके वी कैन राइड इट लाइक दैट तो इसमें देखो इसमें व्हाट वी कैन डू इज ये बनेगा तो ये क्या बनेगा देखो वन 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 दिस विल बी ए बी सी और ये कॉलम है कॉलम में वी हैव रिप्रेजेंटेड एट दिस एज द सम और डिफरेंस ऑफ यू नो टू नंबर्स सो इन वन डिटरमिनेंट आई राइट वन साइड ऑफ इट दैट इज ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी एंड इन दी अदर पार्ट दैट इज माइनस अभी इधर माइनस साइन है इसलिए मैं माइनस ले रहा हूं या फिर आप प्लस भी ले सकते प्लस ही लो वी हैव टू एड इट ओके प्लस प्लस क्या है वन 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 ए बी सी एंड दी अदर पार्ट हियर इज माइनस ए माइनस बी माइनस सी ओके अगर आप यहां पे माइनस ले लेते ठीक है तो ये सारे पॉजिटिव बनने चाहिए थे एज ए टैलिज विद दी प्रॉपर्टी है ना हमने कोई माइनस साइन कॉमन निकाल दी तो भी डिटर्मिनेंट सेम रहेगा फ्रॉम वन कॉलम इफ यू रिमूव माइनस वन एज कॉमन तो डिटर्मिनेंट वैसे ही रहेगा ओके सो यू कैन डू दैट इट इज लेजिटिमेट समझे ना मतलब यहाँ पे इफ यू कंसिडर दिस माइनस ए एज दी सेकेंड मतलब यहाँ पे देखो क्या था हमारा मान लो ए बी सी है ओके okay. अरे क्या था वो हाँ यहाँ पे देखो अगर मान लो एक्स वन ही माइनस थ्री होता ठीक है और एक्स टू क्या होता माइनस वन और एक्स थ्री क्या होता माइनस टू ओके सो वी दिस हियर दिस थिंग वुड वुड बी माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू ओके एंड इफ यू वांटेड दिस टू बी पॉजिटिव्स तो हमें ये साइन ही चेंज करनी पड़ती सो दिस वुड बी लाइक माइनस तो यहाँ पे माइनस हो जाता ओके दैट इज इरल लिमिट एक चीज याद रखो एक मेथड से जाओ प्लस रखो और एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो है यू कैन पुट देम एज माइनस एनी एनी नॉन जीरो नंबर इट कैन बी नेगेटिव इट कैन बी पॉजिटिव ओके फाइन ये बन गया अपना अभी ये क्यों बनाया देखो मैंने अभी ये इसलिए बनाया क्योंकि अभी इसमें से देखो ये जो है कॉलम थ्री ये सारे आइडेंटिकल है राइट एंड यू नो दिस प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी का नंबर क्या था लेट मी जस्ट चेक प्रॉपर्टी नंबर फोर कि उससे आप एक कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो जैसे इसमें से मैंने पूरा एबीसी जो है ये पूरा टर्म कॉमन ले लिया फ्रॉम कॉलम थ्री तो एक पूरे रो या पूरे पूरे कॉलम में से अगर मैंने एक चीज कॉमन बाहर ले ली तो डिटर्मिनेंट क्या होता है चेंज होता है क्या नहीं होता है ओके इट डजेंट अफेक्ट द डिटर्मिनेंट ए प्लस बी प्लस सी सर आई कैन डू दिस ओके मैं कॉमन ले सकता हूं बाहर क्या बचेगा वन 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 ए बी सी 
तो यहाँ पे क्या रहेगा अगर मैंने बाहर ले ले इसको तो वन 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 राइट प्लस इसमें से देखो इसमें देखो ये जो दोनों है कॉलम टू कॉलम थ्री ये दोनों क्या है प्रोपोर्शनल है इसका क्या मतलब हुआ प्रोपोर्शनल कैसे है देखो कॉलम थ्री इज इक्वल टू माइनस वन टाइम्स कॉलम टू या फिर कॉलम टू इज माइनस वन टाइम्स कॉलम थ्री सो अगर प्रोपोर्शनल है तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी जीरो यहाँ पे देखो दो कॉलम्स आइडेंटिकल है सी वन और सी थ्री तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी जीरो तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय जीरो प्लस जीरो इज नथिंग बट जीरो ओके समझ रहे हो इसमें देखो ये प्रॉपर्टी नंबर फोर हमने जो यूज किया है ये आपको समझना बहुत जरूरी है ठीक है इसके ऊपर मैं थोड़ा आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज देर शुड बी नॉट इवन अ डेंट ऑफ कंफ्यूजन कि हमने क्या कर रहे हैं ऐसे क्यों कर रहे हैं है ना ये ऐसे कॉमन निकाल रहे तो मतलब मैं जो बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट को फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब क्या है ओके okay? ये मैं आपको समझाता हूँ ओके okay, ये क्वेश्चन तो हो गया ले, लेकिन लेट मी टेक दिस एज एन एग्जांपल ओनली दिस पार्ट ऑफ द डिटरमिनेंट ठीक है तो इसमें देखो लेट मी राइट दिस एज डिटरमिनेंट ए ओके सो इफ यू सी मैं अगर इसमें से ये ये एक कॉलम में से एक चीज कॉमन ले लेता हूं ना so it becomes like a plus b plus c times determinant of a oh no not like that not determinant of a but let me take this as something like mm um, a plus b plus c ठीक है दिस इज डिवाइडेड बाय a plus b plus c तो अभी इसमें से मैंने कॉमन ले लिया मतलब ये और ये ओरिजिनल था डिटरमिनेंट ऑफ a अपॉन a plus b plus c ठीक है तो कैंसिल आउट होके हमें क्या मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ a ओके दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ये एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेट मी टेक एन इजीर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे प्रॉपर्टीज है ना इसमें तीन प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर फोर ठीक है इसमें हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं रो वन को मल्टीप्लाई किया या फिर देखो रो वन आर वन माइनस आर वन डिवाइड बाय माइनस टू ये प्रॉपर्टी नंबर फोर है ठीक है तो ये अभी हम लोग समझ रहे जो मैंने कहा हम लोग पहले होमवर्क सॉल्व करके प्रॉपर्टीज पे आएंगे मैं थोड़ा प्रॉपर्टी साइमल्टेनियस भी साइमल्टेनियसली भी एक्सप्लेन करूंगा ओके सो दैट थिंग्स विल बी रेलिवेंट फॉर यू ओके फॉरगेट फॉरगेट दिस एग्जांपल दिस विल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड आई विल गिव यू अ सिंपलीफाइड एग्जांपल ऑफ दिस देखो यार अभी प्रॉपर्टी 4 एक्सप्लेन करता हूं मैं ये मैंने एक बार एक्सप्लेन की है लेकिन फिर भी मैं आई एम एक्सप्लेन इट अगेन सो दैट यू नो आई कैन एक्सप्लेन दी एप्लीकेशन टू इट ठीक है ये जो एप्लीकेशन है आई एल एक्सप्लेन दिस अलोंग विद द प्रॉपर्टी नाउ क्योंकि प्रॉपर्टी बताती कुछ है एप्लीकेशन कुछ और तरीके से हमको करना होता है ओके दैट इज द मेन थिंग इट इज नॉट लाइक फॉर्मूलाज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कैसे डबल एंगल फॉर्मूला ट्रिपल एंगल फॉर्मूला हम लोग को पहले पता चलता था और बाद में सीधे सीधे उसको अप्लाई करते थे वी कुड सी दैट इन दी क्वेश्चन कि यहाँ पे अप्लाई करना है लेकिन इसमें डायरेक्टली आपको वैसे के वैसे नहीं दिखता है ओके प्रॉपर्टीज डिराइव फ्रॉम वन थिंग एंड एप्लीकेशन इज कम्प्लीटली अनदर थिंग ओके सो व्हाट डज प्रॉपर्टी फोर से प्रॉपर्टी फोर ये कहती है कि कोई भी एक रो में या कॉलम में अगर आप किसी कॉन्स्टेंट के को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो डिटर्मिनेंट है 
उसको भी आपको k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है मतलब देखो मान लो ये डिटर्मिनेंट a है ए वन क्या होता है ये ए वन ए टू ए थ्री देन बी वन बी टू बी थ्री और ये सी वन सी टू सी थ्री ये हम लोग पहले थियरी देख रहे ठीक है इसका मैं ये प्रूव भी करता हूं देखो ये प्रॉपर्टी ठीक है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है हम लोग एक्सपांड करने से अपने को क्या मिलता है ये हजार बार किया हमने ए वन मल्टीप्लाइड बाय बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू अभी ये कैसे है? मैं आपको नहीं बताऊंगा आपको ये पता होना चाहिए माइनस ए टू मल्टीप्लाइड बाय बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी वन प्लस ए थ्री मल्टीप्लाइड बाय बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन राइट ये इसका डिटर्मिनेंट नाउ लेट्स टेक सम अदर डिटर्मिनेंट बी अभी बी में क्या डिफरेंस है देखो बी में हमने क्या कर दिया है हमने एक रो को के से मल्टीप्लाई किया लाइक के ए वन ठीक है के ए टू और के टाइम्स ए थ्री बी वन B2, B3, C1, C2, C3. अभी इसमें क्या डिफरेंस होगा देखो डिटर्मिनेंट ऑफ B. इसमें रहेगा सब सेम रहेगा सिर्फ K A1 रहेगा B2, C3 थ्री माइनस बी थ्री सी फिर माइनस K टाइम्स A2. That is B1 C3 minus B3 C1 plus K A3 B1 C2 minus B2 C1 है ना अभी दोनों में देखो अगर आप कंपेयर करके देखो सो डिटर्मिनेंट ऑफ B इसमें से अगर सिर्फ K कॉमन निकाल दिया ना ओके, सो इसमें से अगर हमने के कॉमन निकाल दिया सो दिस कम्स एग्जैक्टली एज के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिख रहा है आपको सेम चीज है यहाँ पे देखो ए वन ए टू ए थ्री देखो ये भी सारे जो टर्म्स है सब सेम इसमें सिर्फ एक के का मल्टीप्लीकेशन है आई यू गेटिंग दिस सो हमारा कंक्लूजन क्या था ये जो मैट्रिक्स बी है डिटर्मिनेंट बी है इट कम्स एज के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओके तब B के जो हमने एलिमेंट्स है उसके एक रो में K से मल्टीप्लाई कर दिया सब एलिमेंट्स को तो हमें क्या मिला देखो K टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी इसका एप्लीकेशन कैसे करना है देखो इसका एप्लीकेशन मैं आपको यहां बताता तो। हूं ओके लेट अस फॉरगेट ऑल दिस मान लो दिस इज फगेट एवरीथिंग आई टोल्ड यू अबाउट दिस मैंने थोड़ा सा डिफरेंटली एक्सप्लेन किया था फगेट दैट मान लो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी के लिए मान लो ठीक है ओके एंड ये जो पहली चीज मैं आपको बताता हूं ये जो डिटर्मिनेंट है इट दिस इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग फर्स्ट थिंग ओके ये दोनों के डिटर्मिनेंट सेम नहीं है ये दोनों के डिटर्मिनेंट क्या है डिफरेंट जैसे कि ये मैंने बता दिया इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए है तो ये जो पार्ट है ना दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी यू गेटिंग इट और लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेटेड हमारा जो एग्जांपल है उससे ही सेम करते लेट अस टेक दिस एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी ओके and this part you know just to make it similar to the example i cited jo maine abhi explain kiya so let us take this as determinant of a okay so this part you know this is what a constant ye wala kya part hai ye wala ek constant hai right to maine agar constant multiply kiya ek column mein right isme bhi dekho 
मैंने ए में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया इन दिस रो सो व्हाट आई गॉट बी सिमिलरली इन हियर मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए के एक कॉलम को ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया व्हाट आई गॉट बी ओके बट दिस होल थिंग यू नो के टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज आर डिटरमिनेंट ऑफ बी दिस होल थिंग ओके सो डिटरमिनेंट ऑफ बी यहां पे भी है and still this is determinant of b but the representing of this whole matrix maine thoda sa different kiya maine isme se common nikal diya but the whole thing now this whole thing now this whole thing is still equal to determinant of b are you getting it k times determinant of a is still equal to b iske liye main hamesha kehta hu ki hum log ek common nikal sakte hain lekin usko bahar hi rakhna hai yahan pe तो वो पूरा चीज क्या होगा दिस विल बी इक्वल टू दी डिटर्मिनेंट ऑफ दिस होल पार्ट ओके दिस होल ब्रैकेट दिस होल ब्रैकेट इसका जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट का इट विल बी इक्वल टू दिस होल थिंग आई यू गेटिंग इट नाउ ये इसका एप्लीकेशन है ओके आई थिंक इट इज प्रिटी क्लियर नाउ और इसके वजह से हम लोग कॉमन निकाल के बाहर रखते ओके सो देर शुड बी नो मो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस ये कॉमन क्या निकाल रहे हैं हम लोग ओके और डिटर्मिनेंट कैसे सेम सेम है, ओके और अभी तक आपको ये कंफ्यूज हो रहा है कि हम लोग ये कैसे कर रहे हैं कंसेप्शन यू कैन स्टिल पुट अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप ये पार्ट प्रॉपर्टी नंबर फोर आई बिलीव दिस शुड बी क्लियर बाय नो क्रिस्टल क्लियर ओके क्योंकि मैं तो मैंने अभी इसको प्रूव भी किया और इसका एप्लीकेशन भी एक्सप्लेन किया है जस्ट ओके तो अभी हम लोग वो सेकंड क्वेश्चन करते होमवर्क का ये वाला एक बार वापस लिखता हूं मैं देखो क्या बोला है उन्होंने कि प्रूफ दैट प्रूफ दैट वन 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 ए बी सी बी सी सी ए ए बी इज इक्वल टू वन 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 ए बी C A square B square C square ठीक है तो यहां तक अपने को लेके जाना है तो देखो इसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी ये जो पार्ट है नो इट इज रिमेनिंग द सेम बस ये जो है दिस वन दिस कॉलम ओके ये जो कॉलम है दिस इज चेंजिंग तो अपने को एल एच एस से स्टार्ट करना है और ये कॉलम को ये कॉलम तक लेके जाना Okay, let's see how to do it. LHS क्या है अपना वन 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 ए बी सी बी सी ए सी ए बी ठीक है अभी इसमें आपको आ, दिख रहा होगा क्या मिसिंग है इसमें यहां A मिसिंग है इसमें बीच में B मिसिंग है इसमें C मिसिंग है ठीक है मल्टीप्लीकेशन में ओके सो व्हाट वी हैव टू डू इज मल्टीप्लाई करना होगा भी कैसे करना है देखो अभी नाउ दैट इज द डिफरेंस लास्ट होमवर्क के क्वेश्चन में हमने क्या किया हमने हर एक एलिमेंट को सेपरेटली प्लस माइनस की है ना प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी इसमें वैसा नहीं करना है क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन है ओके सो वॉट वील हैव टू डू इज रो ऑपरेशन ओके तो यहां पे देखो क्या करना पड़ेगा आर वन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ ए ओके तो आर वन को ए से मल्टीप्लाई करना है ओके और अब भी हमने देखा है ना कि किसी भी आ गया 
और एक आगे मैंने जो एक्सप्लेन किया था हाँ किसी भी अगर यू नो मैट्रिक्स को ये ए मैट्रिक्स है इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया यू नो इफ वी मल्टीप्लाई दी कॉलम और दी रो विद एनी फैक्टर ए तो उसके बाहर भी ए होना चाहिए ओके okay? क्योंकि द होल डिटरमिनेंट विल बिकम मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर है ना अभी हमने देखा ये रूल ओके सो दिस विल बी ए ए स्क्वायर ए बी सी अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया ठीक है तो बाहर हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाई करना पड़ेगा ओके राइट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्यों किया है ना देखो मैं अभी वापस समझाता हूं इफ दिस इज आर रिटायरमेंट ऑफ ए ओके और ये ए में मैंने मल्टीप्लाई किया यू नो अ कांस्टेंट ए तो हमें क्या मिला डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला सर ओके okay? अंदर वाला मतलब ब्रैकेट uh, में जो है दैट इज रिटर्मिनेंट ऑफ बी ओके बट नाउ सिंस वी हैव टू यू नो मेक दिस इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए सो वील हैव टू डिवाइड दिस बाय ए ठीक है डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट क्यू क्योंकि बी इज व्हाट बी इटसेल्फ इज ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए राइट तो इसमें अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ओके okay? हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो पूरे डिटर्मिनेंट को डिवाइड बाय ए करना पड़े ओके okay? उसमें हमने क्या किया था हमने कॉमन निकाला था ठीक है इसके लिए वैसे रह गया था लेकिन इसमें हमने मल्टीप्लाई किया सो वी लैव टू डिवाइड इट बाय ए और इन दी अदर सेंस वी कैन आई कैन ऑल्सो से देखो ये ऑपरेशन भूल जाओ मान लो कि ये अपना नॉर्मल ही था वन ए और बी सी और मैंने इस पूरे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए किया इन सिंपल लैंग्वेज ओके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए किया और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ठीक है नाउ इट इज द सेम दिस इज स्टिल डिटर्मिनेंट ऑफ ए राइट एंड फॉर मैन्युपुलेशन मैंने ऐसा मैन्युपुलेट किया कि ये ए मेरे को अंदर लेके जाना तो मैं किसी भी एक कॉलम या रोग से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ राइट सो आई मल्टीप्लाइड इट हियर ए ए स्क्वायर ए बी सी सेम लॉजिक यू हैव टू डू फॉर अदर टू रोज ऑल्सो ठीक है क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे कॉलम थ्री में हर जगह ए बी सी आए ओके सो फाइनली अपने को क्या मिलेगा देखो ए ए स्क्वायर ए बी सी और फिर हमने सपोज दूसरे इसमें यहाँ पे वन बाई ऑलरेडी है दूसरे इसमें वन बाय बी मल्टीप्लाई किया अंदर सॉरी बाहर और अंदर क्या जाएगा बी मल्टीप्लाई किया बी बी स्क्वायर ए बी सी ओके और ये वाला वैसे ही वन सी ए बी ओके सो दिस इज स्टिल डिटर्मिनेंट ऑफ ए के राइट हैंड साइड में ये सेम रहना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज द मेन मोटो ठीक है अंदर वाला जो डिटर्मिनेंट है ये This might keep changing, लेकिन अगर if we see the whole picture, that is equal to a, okay? फिर क्या करेंगे हम लोग अभी Sorry, reading से करते हैं अभी क्या करेंगे Same thing, we'll do it for row थ्री also. Row थ्री को हम लोग क्या C इस कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा ए ए स्क्वायर ए बी सी बी बी स्क्वायर ए बी सी देन वी एफ सी सी स्क्वायर ए बी सी अब बाहर क्या है वन बाय ए फिर वन बाय बी अभी वन बाय सी भी आ गया है ना अंदर हमने मल्टीप्लाई किया तो कंपनसेट करने के लिए बाहर डिवाइड किया ओके सो दिस इज आल्सो इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ठीक है अभी इसमें से क्या करेंगे देखो सिंपल चीज है बाहर क्या है वन डिवाइड बाय ए बी सी 
अंदर का जो एक कॉलम है पूरा एबीसी आइडेंटिकल है ओके सो विल टेक दैट कॉमन आउटसाइड ए बी सी ठीक है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर या क्या बचा वन 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 क्या हुआ इट इज स्टिल डिटर्मिनेंट ऑफ ए यू गेटिंग इट तो ये क्या होगा यहाँ पे कैंसल आउट होके कैंसल आउट होके वन हो जाएगा ओके वॉट रिमेन्स इज ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन 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 ओके डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओके ऐसा लिखना नहीं ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने की जरूरत नहीं लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि यू नो इट इज दिस स्टिल डिटर्मिनेंट इज सेम मतलब प्रॉपर्टीज यूज करके भी मेन अपना डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही रहता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ओके और फिर अभी इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग रोज और कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं वो थी प्रॉपर्टी नंबर टू ओके प्रॉपर्टी नंबर टू क्या कहती थी कि अभी अभी कोई भी दो कॉलम या रोज इंटरचेंज किए तो एक माइनस साइन आता है ये प्रॉपर्टी टू थी सो ना वॉट वी आर गोइंग टू डू फिल इंटरचेंज वन कॉलम एट अ टाइम ओके हमेशा याद रखना एक ऑपरेशन एट अ टाइम करना है यहाँ पे भी देखो एक ऑपरेशन एट अ टाइम किया मैंने This is one operation at a time. Then here it was R2, B multiplied by R2. Yeah, one operation at a time. And here we have the same. R1, we have net change. Kiya, A multiplied by R1. So this is like one operation at a time. Here we have one operation at a time. So here we have. We have. Why? Abhi dekho. All elements to aage apne RHS ke. बस हमको अभी अरेंजमेंट चेंज करना है वन ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओके तो पहले हम लोग इंटरचेंज करेंगे सी वन से इंटरचेंज करना है सी थ्री ओके तो क्या मिलेगा हमें बाहर माइनस साइन आएगी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी टू माइनस वन 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 यर वी एफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यर वी एफ ए बी सी ओके okay. अभी क्या करना है अब वी हैव टू इंटरचेंज कॉलम टू विथ कॉलम थ्री ओके तो माइनस जो पहले साइन थी और एक माइनस साइन आएगी बिकॉज वी आर इंटरचेंज तो क्या मिलेगा वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओके अब ये माइनस वन माइनस वन मल्टीप्लाई होकर क्या होगा प्लस वन बनेगा ओके okay? और फाइनली क्या बचेगा वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओके सो दिस इज आर आर एच एस ओके एंड प्रूफ ओके सो आई होप यू गॉट इट कैसे सोल्यूशन आता है सोल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको दो तरीके बताए कि आप प्रॉपर्टी फोर कैसे यूज कर सकते हो ना जो फैक्टर्स वाला चीज है ये आप कैसे यूज कर सकते हो पहला पहला तरीका था ये कॉमन जो निकालते हैं ओके तो यहाँ पे देखो हमने कॉमन निकाला है और जो होल थिंग है इट इज स्टिल दी रिटर्मेंट ऑफ दी ओरिजिनल थिंग ओके ये एक चीज एक तरीका है यूज करने का दूसरा जब आप मल्टीप्लाई करते हो कोई भी रैंडम फैक्टर अंदर कोई भी रैंडम फैक्टर आप मल्टीप्लाई जब करते हो तब आपका बाहर कंपनसेट करने के लिए आपको उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा सेम चीज है जैसे हम लोग इक्वेशन में करते हैं ठीक है ना इक्वेशन में कैसे करते हैं टू एक्स प्लस फोर वाई अगर ऐसे रहा हम लोग इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं टू सो दिस बिकम्स एक्स प्लस टू है ना इक्वेशन में भी ऐसे होता है और अगर हम लोग इसमें कुछ और चीज मल्टीप्लाई करना चाहे जैसे कि फाइव वन टू मल्टीप्लाई थ्री इंटू दिस इसमें अंदर अगर आपको थ्री मल्टीप्लाई करना है 
तो ये क्या बनेगा सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व वाई लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या नहीं आपको थ्री इसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर ओके तो सेम चीज है बस इसमें जो है मेट्राइसिस में वेन यू आर मल्टीप्लाइंग और टेकिंग कॉमन आपको सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम में से आप कर सकते हो You have to just apply it on one single row or one single column. बाकी algebra तो same है, जैसे equations में होता है. Okay, are you getting it? Fine then. I suppose this thing is clear now. Okay, बस एक याद रखना कि किसी भी एक row या इसी किसी भी एक column पे ही apply करना है. सारे elements पे apply नहीं करना है. जो हम linearly algebra में करते हैं, ये constants के साथ, ये factors के साथ. Okay. So I think with this the property for four is clear, okay? तो अभी देखो, वैसे देखो operations में क्या-क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया, important operations तीन ही, जो अपने को question में solve करने पूछेंगे। पहले तो मैंने जो row transformation बताया, उसको किसी भी non-zero number से multiply करना जो है, ठीक है? R1 multiplied by देखो डिवाइड बाय माइनस टू मैंने बताया तो ये कांस्टेंट से आपको ये मल्टीप्लिकेशन ही है एक तरह से मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ करके ओके तो ये पहला चीज है प्रॉपर्टी नंबर टू ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जिस पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं अभी हमने सॉल्व किया दूसरी चीज है जो हमने डायरेक्ट ऑपरेशन प्रॉपर्टी सिक्स में देखे थे है ना रो वन को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रो वन माइनस थ्री टाइम्स रो थ्री है ना ये वाले या फिर रो टू को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू रो टू प्लस फोर टाइम्स रो वन है ना ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन ओके दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी टू ही है ना लेट मी जस्ट चेक नहीं नहीं सॉरी दिस इज प्रॉपर्टी फोर this is property 4 this one is property 6 ok and then lastly property 2 मतलब किसी भी row को किसी भी रो को अपने अगर इंटरचेंज किया या किसी भी कॉलम को अपने इंटरचेंज किया इंटरचेंज में दो साइडेड एरोज होते हैं याद रखना ओके ट्रांसफॉर्मेशन में एक साइड ही एरो होता है तो इसको इंटरचेंज किया तो फिर क्या होता है माइनस साइन आते हैं डिटर्मिनेंट के बाहर ठीक है डिटर्मिनेंट के बाहर एक माइनस साइन आता है ओके तो ये चीज तीन चीज है ये है प्रॉपर्टी टू तो ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टी फाइव भी वैसे इंपॉर्टेंट है उसमें हमने एक क्वेश्चन आज आज ही सॉल्व किया लेकिन दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके प्राइमरली मेजोरिटी से आपको इन पे ही क्वेश्चन आएंगे तो अपनी ये प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छे से क्लियर हुई है ये प्रॉपर्टी भी अभी हमने देखा इसका एग्जाम्पल ठीक है कहाँ पे किया देखो यहाँ पे है ना इंटरचेंज करने के बाद बस अपने को प्रॉपर्टी सिक्स जो है ये इस्तेमाल करनी आनी चाहिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो प्रॉपर्टी सिक्स है और इसमें आपको इमेजिनेशन के लिए बहुत ज्यादा यू नो स्कोप है आप लोग मतलब देर आर एन नंबर ऑफ वेज यू कैन सॉल्व वन क्वेश्चन ओके जैसे कि लास्ट टाइम हमने ये वाला क्वेश्चन जो किया था मैं चेक इट आउट वो 101 102 103 वो वाला हाँ ये वाला तो इसमें देखो अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर का कि हमने इसमें क्या किया था यू नो ये सारे आइडेंटिकल करने के लिए वी हमने फर्स्ट रो में से थर्ड रो सब्ट्रैक किया तो उससे अपने को 100 200 300 है ना ये मिला किसी यू नो स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया सर ये पूरे जो यू नो रो है इसको अगर हम लोग डिवाइड बाय 101 कर देंगे 
मतलब देखो मैं वापस लिखता हूँ क्वेश्चन वन जीरो वन वन टू जीरो टू थ्री जीरो थ्री फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री ठीक है नीचे सबसे सॉल्व करते हैं मान लो ऐसा क्वेश्चन है वन जीरो वन टू जीरो टू थ्री जीरो थ्री सॉरी थ्री जीरो थ्री फाइव जीरो फाइव सिक्स जीरो सिक्स सेवन जीरो सेवन वन टू थ्री तो उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर अगर हम लोग रो वन को ट्रांसफॉर्म करेंगे एज रो वन डिवाइड बाय वन जीरो वन हाँ ये भी कर सकते हैं इसका क्या मतलब है बेसिकली वन जीरो वन सारे में से अपने को कॉमन लेके बाहर लाना है ओके सो वी आर टेकिंग कॉमन वन जीरो वन कॉमनली तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा देखो आप बताओ इस पूरे रो में से रो वन में से वन जीरो वन कॉमन लिया तो पहला बचेगा वन दूसरा क्या बचेगा टू तीसरा बचेगा थ्री है ना फाइव जीरो फाइव सिक्स जीरो सिक्स सेवन जीरो सेवन वन टू थ्री तो अगर आपने देखा देखो तो मतलब एक स्टेप में डायरेक्टली हमको दोनों रो वन और रो थ्री आइडेंटिकल मिल गए जो हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया वैसे तो एक ही चीज यूज किया प्रॉपर्टी सिक्स ही यूज किया एक बार लेकिन वी हैड टू यू नो वी हैड टू डू इट इन क्वाइट अ फ्यू स्टेप्स मतलब दो स्टेप्स अपने को लगे करने के लिए तो ये सिंपली ही जस्ट आस में सर कैन वी डू दिस यस यू कैन यू कैन ऑल्सो डू दिस सो इससे आप लोगों को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा दोनों रोज जो है आइडेंटिकल है सो इट बिकम वन जीरो वन मल्टीप्लाइड बाय जीरो आंसर इज जीरो ओके okay, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप डिवाइड कर रहे हो मतलब क्या डिवाइड मतलब ये आप वन जीरो वन कॉमन निकाल रहे हो दैट इज दिंग ओके ऐसे ही आप डिवाइड नहीं कर सकते दिस इज लाइक यूर मल्टीप्लाइंग दी थिंग बाय वन डिवाइड बाय वन जीरो वन ये फैक्टर है अपना के इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो है ना तो आप मल्टीप्लाई अगर करोगे जैसे इक्वेशन में मैंने कहा अगर आप थ्री से मल्टीप्लाई कर सकते हो कर रहे हो तो आप सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई नहीं आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा राइट right? तो आप इफ यू आर डिवाइडिंग दिस बाय वन जीरो वन दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई सो इफ यू आर डिवाइडिंग दिस देन यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल्सो ओके तो मतलब वन जीरो वन कॉमन ले बेसिकली यू हैव टू ट्रीट इट लाइक इक्वेशन जस्ट एक रो पे अप्लाई करना है या फिर कोई भी एक कॉलम पे अप्लाई करना है ओके सो दैट इज द थिंग अभी भी अगर किसी को ये चीज क्लियर नहीं है कॉन्स्टेंट सॉल्व तो प्लीज वापस पूछो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं जैसे हम एल्जब्रा में करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कॉमन निकालते हैं वैसे ही करना है सेम टू सेम जस्ट आपको एक रो या फिर एक कॉलम पे अप्लाई करना है ओके इट इज द सेम थिंग ओके तो हाँ जैसे मैं कह रहा था देर आर एन नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व वन क्वेश्चन ओके और यू शुड बी स्मार्ट हाउ टू सॉल्व इट जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ आई थिंक यू नो दिस की अगर यू नो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक से या फिर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक से तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है डायगनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन है ना आई होप यू नो दिस तो मान लो अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन uh, पूछे कि आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है मान लो इस मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है वन टू थ्री वन फाइव सेवन वन टू सिक्स ठीक है मान लो इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो एक मेथड है कि आप लोग कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम एक्सपांड करके कर सकते हो या फिर देखो नाउ यू कैन यूज अ प्रॉपर्टी स्मार्टली मैं क्या करूंगा यहाँ पे आर टू को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा एज आर टू माइनस आर वन ये वाई एम आई डूइंग दिस आपको समझेगा एट दी एंड ठीक है तो इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो क्या मिलेगा देखो 
ये तो वन टू थ्री रहेगा ऊपर वाला ठीक है ये वाला क्या होगा दिस विल बी लाइक वन माइनस वन दैट इज जीरो दिस विल बी फाइव माइनस टू दैट इज थ्री दिस विल बी सेवन माइनस थ्री दैट इज फोर ओके और बाकी का सेम दैट इज वन टू सिक्स राइट अभी नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करता हूं आर थ्री पे करता हूं आर थ्री को मैं करता हूं आर थ्री माइनस आर वन तो इससे मेरे को क्या मिलेगा देखो ये तो वैसे रहेगा वन टू थ्री ये ये भी वैसे रहेगा जीरो थ्री फोर ये वाला होगा वन माइनस टू दैट वन माइनस वन दैट इज जीरो दिस वन विल बी टू माइनस टू दैट इज जीरो दिस वन विल बी सिक्स माइनस थ्री दैट इज कितना थ्री ओके सो ये मेरे को क्या मिला देखो वॉट आई डिड वॉज इन टू ऑपरेशन एक्चुअली इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं है आप श्रेता माइंड में भी ये दोनों ऑपरेशन कर सकते हो देख के आपको पता चलेगा अरे ये तो जो है अगर मैंने सब किया फ्रॉम रो वन सो मेरे को यहाँ पे जीरो मिलेगा ये अगर इससे किया तो यहाँ पे जीरो मिलेगा एंड बाई दी वर्चू ऑफ द अरेजमेंट अगर मैंने रो थ्री को रो वन को रो थ्री में सब ट्रैक किया तो ये दोनों जगह पे जीरो मिलेगा सो वॉट आई एम गोइंग टू गेट फाइनली इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मेंट क्या होता है डायग्नल्स का मल्टीप्लीकेशन दैट इज वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री विच इज नथिंग बट नाइन ओके तो ऐसे स्मार्टली आप लोग डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो ओके सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दी प्रॉपर्टी सिक्स टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट वेन दी थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स ओके so you can use the properties you know to finally simplify the whole determinant and then you can use the expanding thing. okay मतलब अगर आपको एक चीज को expand करनी है और uh, numbers ज्यादा complex है complex मतलब complex numbers नहीं है what I'm saying is they are complicated जो सारे elements है they are big big numbers तो आप क्या कर सकते हो आप कोई factor common ले सकते हो उसमें से अभी इसमें तो नहीं है लेकिन यू कैन टेक सम के कॉमन फैक्टर और बाहर लेके रख सकते हो ऐसे है ना डिटर्मिनेंट के देन यू कैन यूज सम रो ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है रोज इंटरचेंज कर सकते हो माइनस साइन आ जाएगी यू कैन यूज सम यू नो रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया है है ना एंड दैट यू कैन यूज देर एंड मेक द डिटर्मेंट फाइनली वेरी मच सिंपल सो दैट यू कैन एक्सपांड From one single row, और आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दी प्रॉपर्टीज टू मेक दी डिटर्मिनेंट मोर सिंप्लीफाइड मोर सिंप्लीफाइड ये हमने अलग अलग तरह के प्रूफ वगैरह इसलिए किए ताकि आप प्रॉपर्टीज ठीक से समझो कि कैसे अप्लाई करना है अलग अलग तरीके से ओके सो आई थिंक विद दिस दी प्रॉपर्टीज आर मोर आर लेस वेरी मच क्लियर टू यू किसी को प्रॉपर्टीज में अभी डाउट नहीं आना चाहिए हमने काफी एग्जाम्पल्स भी देखे बट नाउ दी बॉल इज इन योर कोर्ट यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट ऑफ क्वेश्चन so that आप you become good at juggling दिस properties okay आप वो you know you should know how to play with दिस properties and manipulate so that you can bend the matrix bend the determinant to your convenience okay that is the whole thing okay so we could not trust the Kramer's rule but I think हमने properties बहुत अच्छे से इस lecture में सीखे हैं ओके एंड देर शुड बी नो डाउट ऑन प्रॉपर्टीज दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ मेट्राइस अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो बाकी का कुछ करके कोई फायदा नहीं इस पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे ओके सो आई थिंक टाइम इज अप एज इट इज तो एक बार देखते हैं बस हमने क्या क्या देखा आज हमने बेसिकली दो क्वेश्चन सॉल्व किए आपके होमवर्क के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी फोर अच्छे से बताई कैसे यूज करनी है एंड इन दिस पार्ट वी स्टडीड व्हाट प्रॉपर्टी फोर का अलग एप्लीकेशन यहाँ पे हमने कॉमन निकाला था यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई किया था ओके सो दो तरीके से हमने देखा प्रॉपर्टी फोर कैसे यूज कर कर सकते हैं और मैंने आपको बताया इट इज सिंपली लाइक एल्जेब्रिक इक्वेशन मैंने एग्जांपल दिया आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो टू या फिर आप थ्री इस पर मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर थ्री मल्टीप्लाई करना है कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करना है तो आपको बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा 
ओके देन द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड ओके तो ये चीज मैंने समझाई देन आई इसमें हमने प्रॉपर्टी टू भी यूज की है ना कॉलम इंटरचेंज की सो दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट देन फाइनली वी सॉ प्रॉपर्टी सिक्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं टू मैनिपुलेट द डिटर्मिनेंट सो दैट ये वाला एग्जांपल सो दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ओके सो आपके लिए होमवर्क अभी क्या रहेगा hmm. अभी ये होमवर्क आप खुद से सॉल्व करो ये मैं आपके साथ सॉल्व नहीं करवाऊंगा अगले क्लास में इजी है आंसर्स मैं दे देता हूं आपको देखो होमवर्क क्वेश्चन है कि सेम चीज करना है विदाउट एक्सपैंडिंग विदाउट एक्सपैंडिंग ये विदाउट है एवरीवेशन है याद रखना मैं यूज करूंगा बार बार ठीक है विदाउट एक्सपैंडिंग इवेल्युएट द फॉलोइंग जो लास्ट होमवर्क था वही लेकिन क्वेश्चंस सब बिट्स अलग है ठीक है पहला बिट है देखो टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट सिक्स एक्स नाइन एक्स ट्वेल्व एक्स क्वेश्चन हमने किया है आंसर आपको फाइंड आउट करना है ठीक है आंसर ठीक है ये क्वेश्चन किया है तो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा दूसरा वाला है टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव एटी सिक्स इसका आंसर जीरो है ये आपको फाइंड आउट करना है ठीक है हैव टू इवेल्युएट दिस विदाउट एक्सपांडिंग एक्सपांड बिना एक्सपांड किए प्रॉपर्टीज यूज करके आपको ये आंसर फाइंड आउट करना है ओके okay? तो आज के लिए दो ही क्वेश्चन है ठीक है जितने ज्यादा हो सकते हैं यू ट्राई टू फाइंड आउट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट ओके एक और क्वेश्चन ले लो चलो दो ही नहीं तो काफी इजी हो जाएंगे क्वेश्चन ये तीसरा दूसरा बेट है इसमें ये इट्स नॉट विदाउट एक्सपांडिंग ये वाला नहीं है दिस इज प्रूफ दैट ए प्लस बी A plus C, B plus C, यहाँ पे A B C, यहाँ पे A B C, you have to prove this determinant equal to four times A B C, ठीक है? तो ये प्रूफ करना है। तीन क्वेश्चन हैं। पहले दो क्या है? Evaluate without expanding, ठीक है? इसका भी आंसर जीरो है वैसे। and the next part is prove that okay so it's all good that's it for today thank you very much i hope this was very helpful to you and you enjoyed the class have a nice day